السلام علیکم ناظرین ایچ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید دنیس رضا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹ یوت پارلیمنٹ اسلام آباد کے صدر ریسرچ اسکالر بھی ہیں لیکچرر بھی ہیں کالج میں جناب وقاص سلیم صاحب السلام علیکم سر وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمد للہ نیس بھائی آپ کیسے ہیں جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک اچھا وقاص بھائی سب سے پہلے تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو آپ کی عملی زندگی کی جد و جہد ہے اس کا آغاز آپ نے کب کیا کہاں سے کیا جی انیس بھائی عملی زندگی کی جو جد و جہد ہے وہ تو کافی عرصہ پہلے سے سٹارٹ کر دی تھی بہرحال میں نے جو اپنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے اس کا آغاز باقاعدہ طور پہ یوں کہہ لیں گے دو ہزار چودہ کے اندر کیا ہے جب میں نے ایم ایس سی میں ایڈمیشن لیا فیڈرل اردو یونیورسٹی کے اندر تو اسلامی جمعیت طلبہ سے میں نے اپنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا تھا اور بس پھر آج کا دن چلتے جا رہے ہیں اچھا اچھا وکاس بھائی یہ تو چلے ایک میں نے آپ سے تھوڑا سا انٹروڈکشن کے لیے پوچھ لیا تھا کہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ کے بارے میں آپ کا بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے آج کل سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے تو ایک جو عورت مارچ ڈائریکٹ میں کہوں گا اور عورت مارچ کے ساتھ ساتھ میرا جسم میری مرضی یہ بہت جو ہے ایک مشہور نعرہ ہوا اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ماروی سرمن صاحبہ کی خلیل الرحمان صاحب کی ان کی الگ اس پہ لڑائی ہوئی اور بہت سارے لوگوں کی اور پھر آٹھ مارچ کو اسلام آباد میں عورت مارچ ہوا کہ جس میں آپ بھی ہمیں شریک نظر آئے ٹھیک ہے درست بات بالکل ایسے تو کوئی فنڈنگ شنڈنگ آنا شروع ہو گئی ہے فنڈنگ انیس بھائی اگر لینی ہوتی تو میرے خیال ہے آج یہاں آپ کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا ہم نے مطلب جس جس ترتیب سے ہم جا رہے تھے یا جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا میرے ساتھ کے کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت بنیادی ایشوز پر بات کرتے تھے اور وہ آج کافی مطلب جو فنڈنگ جو لیتے تھے بہرحال میرے خیال میں مجھے اور آپ کو یعنی ہم جیسے لوگوں کو جو محب وطن ہیں ان کو فنڈنگ ہضم بھی نہیں ہوتی تو فنڈنگ تو فی الحال نہیں آئی اور نہ اگر اب آئے بھی تو ہم کبھی خدا نہ خاصہ فنڈنگ نہیں لیں گے لیکن حق جاننے کی نیت سے میں وہاں گیا تھا اور میں جاننے کے لیے گیا تھا کہ اصل میں وہاں ہو کیا رہا ہے ہم بینگ رائٹسٹ میں پچھلے چھ سال سے جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں نے اسلامی جمعیت طلبہ سے آغاز کیا پھر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ جب ہم نے بنائی تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ مطلب ہمارے ایک رائٹسٹ ہوئیں گے اور ہم نے پاکستان کے اندر الحمد للہ ایک ایک اپنی اپنی بات منوائی ہے ہمیں ہم ہماری ایک پوزیشن ہے پاکستان کے اندر رائٹس ونگس کے اندر نا تو میں اس حوالے سے وہاں گیا تھا کہ میں چیک کروں کہ ہم جو اتنے عرصے سے مخالفت کر رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ساری مطلب میرے خیال ہے کوئی کتنی میری بیسیوں تقاریر ہوں گی جن کے اندر میں نے ماروی سرمند کو یا جبران ناصر کو یا آسمہ جنگیر جب زندہ تھی ان کو تو میں نے اپنی تقریروں کے اندر انہیں بڑے واضح طور پہ للکارا ہے اور لبرلزم کے خلاف میری ابھی ریسنٹلی میں ایک نیشنل لیول کے ٹیلی ویژن پہ گیا ہوا تھا وہاں میں نے ان کو بڑے واضح الفاظ میں للکارا تو میں یہ جاننے گیا تھا کہ واقعی جو ہم سمجھتے ہیں اتنی برائی وہاں موجود ہے وہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں یا وہاں نہیں ہیں میں تو اس نیت سے خیر وہاں پر اچھا آپ اس نیت سے گئے تھے اچھا آپ وہاں پر گئے تو جو کچھ کہا جاتا تھا جو کچھ آج کل عام عوام کا ایک نقطہ نظر ہے کہ جی عورت مارچ پہ تو صرف بے حیا خواتین جاتی ہیں وہاں پہ تو صرف وہ جاتی ہیں جو گھر بار سے فارغ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہاں گئے آپ نے سب دیکھا تو آپ کیا سمجھتے کیا ایسے ہی ہے اچھا میں میں اس کو جو ہے نا آپ کا کانٹیکسٹ ذرا ایکسپینڈ کرتا ہوں جس طریقے سے مطلب حقیقت ہے جس طرح منظور پشتین کو اس وقت اینٹی اسٹیٹ یا یا پی ٹی ایم کو اینٹی اسٹیٹ ایک آرگنائزیشن کہا جا رہا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ منظور پشتین کے کے جلسوں کے اندر جو لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں وہ سارے اینٹی اسٹیٹ ہیں یا وہ سارے دہشت گرد ہیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے اس کے مطالبات بہت سارے جائز ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں اب وہ ان ان کی بیس پہ کھیلتا ہے وہ فنڈنگ لیتا ہے یا واٹس ایور جو جو ایک چیز کہا جاتی ہے سیم از دا کیس ایئر یہ بیسیکلی یہ جو جو پچھلے دنوں فیض فیسٹیول لاہور کے اندر ہوا وہاں پہ وہ کچھ ویڈیوز بڑی فیمس ہوئیں پھر اس کے بعد یہ بھی عورت مارچ اور یہ پچھلے کچھ سالوں سے ہو رہا ہے اور بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انہوں نے ہماری تصاویر بھی پچھلے سال جلائی تھی یہ بھی ہمیں ہمیں پتہ ہے کہ مطلب وہ جو جو لوگ بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اب ان کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم ان کے بہت بڑے خالف تھے آج بھی ہیں یہ جو عورت مارچ ہے یہ بیسیکلی مائی پارٹی یعنی میرا جیسا میری مرضی بیسیکلی جو یورپ کا نعرہ ہے مائی پارٹی مائی چوائس اباشن رائٹس کے حوالے سے جو ہے یہ اس پہ بیس کرتا ہے لیکن چونکہ ان کے بہت ساری چیزیں درست تھیں مطلب درست اس طرح تھیں جیسے جو ایک ایک ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے خلاف یا جو چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے اس کے خلاف یا ڈوری کے خلاف یا اس طرح کے بہت سارے جو کیسز ہو رہے ہیں اس کے خلاف جب وہ وہ انہوں نے آ
के पीछे निकली अब वो सारी बात है दुरुस्त नहीं है जो उनको लीड कर रहे हैं जो लोग जैसे मैंने आपको बताया कि मारवी सरमंद का नाम लिया जाता है या जबरान नासिर भी किसी हद तक किसी दौर में हुआ करते थे या और बहुत सारे लोग जो जो इनको लीड कर रहे हैं वो बेशक गलत हो सकते हैं और हैं गलत लेकिन इसका हरगज मतलब नहीं है कि सारी की सारी खातन मतलब मैं जो मैंने जा के देखा मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप भी वहाँ मौजूद थे आपने सारा कवर किया मेरे ख्याल में वहाँ मैंने जो है वो चादर में खातन मुकम्मल चादर के अंदर खातन देखी जो मैंने वहाँ पर स्काफ़ के अंदर खातन देखी जो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुतरद था मैं बींग राइटर्स ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो पता नहीं मुझे कोई कोई यूरोप वाला कोई मतलब नज़ारे मिलेंगे और कोई इस किस्म की टू बी वेरी फ्रेंक मुझे ये अंदाज़ा हुआ लेकिन मैं जब वहाँ गया तो वहाँ ऐसा नहीं था हाँ गलत चीज़ें थीं अब जैसे वो एक एक नारा सोशलिज़म का लगाते हैं जो ऑबियसली एंटी इस्लाम है या पिदर शाही से लेंगे आज़ादी तो पिदर शाही से आज़ादी लेके फिर कहाँ जाएंगे मतलब आप सारी सच्ची हम करने लग जाएंगे तो भी तो <laughs> लेकिन लेकिन आ, हमारा जो माशरा है वो बेशक फादर डोमिनेटिंग सोसाइटी है और उसको होना भी ऐसी चाहिए क्योंकि कानूनी तौर पर भी इखलाकी तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी हम मर्द को औरत के ऊपर फजीलत हासिल है हमारी दीन के अंदर और फिर चूँकि कानून भी उसी के ऊपर बुनियाद करता तो ये चीज़ है तो उनकी बहुत सारी चीज़ें गलत थीं लेकिन कुछ जो चीज़ें थीं जो जो बीच में उनके बैनर्स थे वो दुरुस्त भी थे जो मैंने खुद देखे और बड़ी बल्कि वो आप जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे आते हुए कि आप पे वकास भी बड़ी तनकीद भी हुई तो वो असल में कई तनकीद करने वाले लोग शायद मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो शायद उसकी ये वजह भी थी अच्छा ये तनकीद वाली जो अभी आपने बात की मैं अभी यही इसी इसी तरफ आना चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा तनकीद आपने जब वो औरत माज की जो फ़ोटोज़ जो आपने लिए जो वीडियो आपने वो आपने अपने सोशल अकाउंट्स पर लगाई तो बहुत सारे लोगों ने आप पे तनकीद करना शुरू कर दी कि वकास साहब हम आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मैं आज तक तो आपकी बहुत इज्जत करता था लेकिन मतलब जो भी उन्होंने आगे अल्फाज के या जिस तरह से भी तो उन तनकीद करने वालों को क्या कहेंगे तो बात ठीक किया आपने वो मुझे एक शेर बड़ा अच्छा याद आ गया कि जो अकबात कहता हूँ तो मज़ा उल्फत का जाता है जो चुप रहता हूँ तो कलेजा मुँह को आता है तो अनीस भाई आज तक इससे पहले तक हम तनकीद बर्दाश्त करते थे ये जो हमारे माशरे के एक लिबरल या शदीद लिबरल या सेकुलर माइंड सेट है उनकी तो ये असल में मसला ये है कि लोगों का कसूर नहीं है वो सारे जारी बात है मेरे बड़े चाहने वाले लोग हैं और उन ये जितने भाई हैं दोस्त हैं मेरे जिन जो आप बता रहे हैं तनकीद जिन लोगों ने की अनीस पर इशू ये था कि उन लोगों ने बुनियादी तौर पर मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं आपको बताया कि हम मतलब बड़े कटर किस्म के राइटस्ट हैं फ्राम द वेरी फर्स्ट और जो लोग हमें फंडामेंटलिस्ट कहते हैं हमें बड़ा फ़खर है उस पर हमने स्टडी की है कि मतलब बीइंग राइटिस्ट क्या है या लेफ्टिज़म क्या है ये सारी चीज़ें तो आ, मतलब वो शायद मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये चीज़ें क्योंकि मैं हमेशा ख़त्म नबूत का दिफा करता हूँ किसी भी फॉरम पर जाके या मैंने रिसेंटली कश्मीर का इशू हुआ तो हम बड़े खुले डुले अंदाज में आ, एक ही नारा लगाते हैं देर इज़ ओनली वन सोल्यूशन दैट इज़ गन सोल्यूशन जहाद का नारा लगाते हैं जो बड़े सख्त नारे समझे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग मसलियत का शिकार हो जाते हैं इसके ऊपर भी तो मैं चूँकि मतलब इस किस्म के माइंड सेट रखने वाला या मेरी तंजीम भी जहरी बात है सिद्धू पार्लियामेंट भी इसी इसी माइंड सेट की हामिल है तो इस वजह से लोग जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो वो शायद मायूस हुए कुछ हद तक वकास भाई तो मुमकिन है वो जैसे आपने कहा फंडिंग आना शुरू हो गई है या किसी वो मुनीब इकबाल साहब अलामा साहब के पोते हैं वो मेरे मतलब बहुत काबिल कदर और काबिल इज़्ज़त है मैं यानी उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ तो उन्होंने एक कमेंट किया जी कि इसने मुमकिन है कोई लिबरल किस्म की सहेली बना ली है तो इस वजह से तो <laughs> तो मतलब वो ज़रा लाइटर टोन में वो बड़ी शफकत फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे तो अनीस भाई शायद लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मुझसे और लोग समझ भी नहीं सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं हरगिज़ उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा औरत माज की ना मैं कभी खुदा न खासा करूँगा हाँ इस आ, मैंने जो चीज़ रिपोर्ट की मैं जूँ ही एंटर हुआ वहाँ और जूँ ही पथराव शुरू हो गया है आम आज की जानब से और कम अज़ कम कुछ सौ डेढ़ सौ पत्थर बरसाए गए जो बाकायदा प्री प्लान थे जूते फेंके गए छड़ियाँ फेंकी गई तो वो गलत है अच्छा ये आप समझते हैं कि जो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप इंटर हुए और जो पत्थर फेंके गए और सब कुछ जो वाकई उनकी तरफ से था या मार्च वालों की तरफ से था जो मैंने देखा अपनी अपनी मुमकिन है मेरी आंखें धोखा खा गई हों तो अलग बात है लेकिन जो मैंने देखा वो ये था कि बाकायदा प्री प्लान तरीके से कुछ सौ डेढ़ सौ पत्थर बरसाए गए मैं मैं खुद वहाँ मौजूद था मैंने अपनी आंखों से देखा अब वो मुमकिन है बीच में कुछ इंतजार फैलाने वाले लोग भी भी बीच में मौजूद होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं बहरल ऐसा ज़रूर था कि उनकी तरफ से जूते भी फेंके गए उनकी तरफ
उन उनके नज़रिए को तकवीत मिली है किसी भी हवाले से नुकसान नहीं हुआ यानी उनको हमदर्दियाँ मिल गई बल्कि उसके उसके नज़रिए में बिल्कुल ठीक है तो नजरन जैसा कि आपने देखा कि वकाल सलीम साहब ने बताया कि जब ये औरत मार्च में इंटर हुए तो जो मौलाना हजरात का जो सात मार्च था उनकी तरफ से ये कह रहे हैं कि ये आई विटनेस है कि उनकी तरफ से ये पहले हमला शुरू हुआ और अच्छा आखिरी एक चीज़ वकास भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मारवी शरमद और खलील रहमान इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है आपका अनीस भाई मारवी सरमंद और खलील रहमान या मैं इसको यूँ कह लूँ कि मतलब उस दिन औरत मार्च और फिर दूसरी साइड पे हया मार्च था हालांकि मैं आ, लाल मस्जिद के जो जो दोस्त हैं मेरे बहुत सारे जो मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त हैं आ, उन उन्होंने मेरा मतलब उस उस जगह पे साथ दिया है जहाँ यानी जब हमने ख़त्म नबूत सल्लाम के लिए और जो खाके बनाए गए थे तो हॉलैंड एम्बेसी के ख़िलाफ़ जब हमने एहत किया तो मेरे साथ जो फ्रंट लाइन पे चलने वाले लोग थे मैं सो के लोग थे मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मुझे वो हर अपने प्रोग्राम के अंदर बुलाते हैं तो मतलब मैं और मैं उनकी उनकी माइंडसेट से ताल्लुक रखता हूँ मैं ये ये बात जानते हुए ये कह रहा हूँ कि हया मार्च और औरत मार्च दोनों आम खातन या नवे फ़ीसद पाकिस्तानी खातन जो हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे बाकी रही खलील रहमान की बात या मारवी सरमद की बात ये वो लोग हैं जो मतलब डुग डुगी बुझा के तो वक्ती तौर पर किसी भी इशू पर अपने आप को हाई करते हैं ज़रा इनकी रोज़ी रोटी वहाँ से चलती है ये जरा हो जाते हैं तो वो मेरा मैं नहीं समझता कि मैं इन दोनों के बारे में कोई कमेंट कर सकता हूं मेरे नजर में दोनों ही गलत हैं और बहुत गलत हैं अच्छा वकास भी आपने जैसा कि कहा कि आप स्टार्ट से राइटिस्ट हैं राइटिस्ट हैं तो आप क्या आप यही पॉलिटिक्स करते रहेंगे या अब इतनी तनकीद बर्दाश्त करने के बाद आपके हौसले पस्त हो गए खुदा न खास्ता ऐसा ऐसा नहीं हो सकता आ, मेरा जो मिशन है वो इन मेरी सांसें रुकेंगी तो उसके साथ ही रुकेगा मैं अपने खून में अपने जिसमें मौजूद खून के आखिरी कतरे तक इन शाला पाक, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल तक इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का और नजरिया पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाता रहूँगा जो हम पहले भी कर रहे हैं और इन आगे भी बल्कि मैं एक ख़त्म नबूत कॉन्फ्रेंस एक, एक करने जा रहा हूँ फनल्टी ऑफ प्रॉफिट कॉन्फ्रेंस और वो मतलब इन शैशनल लेवल की होगी वो आप अभी मैं सारी बातें रिवील नहीं करता लेकिन को एक शेर अपना लिखा हुआ सुना देता हूँ और इस पर अख्ताम करते हैं कि जो हक पर हो वो किसी से डरा नहीं करता जैसे कोई शख्स काफले से बिछड़ कर मरा नहीं करता और वो कांटा जिसे कोई नस्बत हासिल हो और वो कांटा मैं अपनी अपना जिक्र कर रहा हूँ और वो कांटा जिसे कोई नस्बत हासिल हो वो फिर किसी की राह में अड़ा नहीं करता और वो जो कहते हैं कि हक कहना छोड़ दो वरना नुकसान उठाओगे बहरल मैं ऐसे लोगों की परवाह जरा नहीं करता बहुत शुक्रिया तो नाजरीन जैसा कि आज आपने देखा कि वकास सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की औरत मार्च के हवाले से इन्होंने बताया हया मार्च के हवाले से इन्होंने बताया और आपने इनकी सारी बातें सुनी और आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़